പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ വിടരുന്ന മുട്ടുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വിടരുന്ന മുട്ടുകളിൽ കോട്ടയം സെയിൻറ്റ് ആൻഡ്സ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളുടെ രണ്ടാം ഭാഗം കേൾക്കാം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ മാവേലികാലത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓണാശംസയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാം ഞാൻ ദീപിക ജോർജ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു മലയാളികളുടെ ദേശീയ ഉത്സവമായ ഓണം ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ആഘോഷം കൂടിയാണ് പഞ്ഞമാസത്തിന്റെയും കർക്കിടക ദുരിതങ്ങളുടെയും എല്ലാ വേദനകളും അകറ്റിക്കളഞ്ഞ് നന്മയുടെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും സ്പർശമായാണ് പൊന്നിൻ ചിങ്ങം കടന്നു വരുന്നത് ചതിയോ വഞ്ചനയോ ഇല്ലാതെ ഒരു ഭരണാധികാരി ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നതിന്റെ സ്മരണയായാണ് ഓരോ വർഷവും ഓണം കൊണ്ടാടുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലായാലും ജാതി മതഭേദമന്യേ എല്ലാ മലയാളികളും ഓണം ആഘോഷിച്ചു പോരുന്നു ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും സമഭാവനയോടെ മുന്നോട്ടു പോവേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് ഏറെ ആവശ്യമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞുപോയ ജനത്തിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഉയർത്തി നിൽക്കുവാൻ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു സ്വാർത്ഥതയും ചതിയും നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് എളിമയും ലാളിത്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക എന്നത് വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് എന്നാൽ അത് സാധ്യവുമാണ് ഒരാൾ മാറി ചിന്തിച്ചാൽ അത് ഒരു വലിയ തുടക്കമാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുടക്കം ഇത്തരത്തിൽ മഹാബലി തമ്പുരാനെ മാതൃകയാക്കി ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് മാറി ചിന്തിക്കുവാൻ സമൂഹത്തിൽ നന്മയുടെ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എല്ലാവർക്കും സെന്റ് ആൻസ് കുടുംബത്തിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി ഇനിയൊരു ലളിതഗാനം കേട്ടാലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഭവപ്രിയ ബി നായർ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മണ്ണിൻ്റെ പ്രണയാർദ്രധാരയിൽ ഒരു ചെമ്പനീർപ്പൂ വിരിഞ്ഞു മണ്ണിൻ മനസ്സിൻ്റെ പ്രണയാർദ്രധാരയിൽ ഒരു ചെമ്പനീർപ്പൂ വിരിഞ്ഞു മഞ്ഞിൻ കണ ത്ത 
ഇതിലേക്ക് എത്തി നിന്നു കാറ്റും ഒരുപാട് നേരം ഏതോ വിസ്മര ലോകത്തിൽ എത്തി നിന്നു മണ്ണിൻ മനസ്സിൻ്റെ പ്രണയാർദ്രധാര ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിരിഞ്ഞു മഞ്ഞിൻ കണങ്ങള പൂവിൻ്റെ ഇതഴകളിൽ മുത്തമിട്ടാലോലമാടി മണ്ണിൻ മനസ്സിൻ്റെ പ്രണയാർദ്രധാര ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിരിഞ്ഞു താങ്ക് യു ഇനി ഒരു മലയാളം പ്രസംഗമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഗായത്രി നായർ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരി വനത്തെ പറ്റിയും വന്യജീവികളെ പറ്റിയുമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് വനത്തെ പറ്റിയും വന്യജീവികളെ പറ്റിയും അറിയാത്തവരെ ആരും തന്നെയില്ല ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യനും കാട് തന്നെയായിരുന്നു വീട് കാട്ടുകനികൾ ഭക്ഷിച്ചും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയും വൃക്ഷശിഖരങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിയും കരിഞ്ഞിരുന്ന മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഭാരത സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ വന നിയമവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമവും പുറത്തിറക്കി ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവികളിൽ നാലിലൊന്നോളം വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മാർച്ച് മൂന്ന് ലോക വന്യജീവി ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രധാന സ്പീഷ്യസ് വീണെടുക്കൽ എന്ന സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് ലോക വന്യജീവി ദിനം വന്നെത്തുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വനനശീകരണം എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഒരു വന്യജീവി ദിനവും വനങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വന്യജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ മൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലിറങ്ങി നാട്ടുകാർക്ക് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ വാർത്തകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമാണ് എന്നാൽ അവരുടെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളായ കാടുകളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ പരിധി വിട്ടുള്ള വനനശീകരണം മനുഷ്യനാശത്തിനും കാരണമാകും മഴ പെയ്ക്കുന്നതിലും താപനില ക്രമീകരിക്കുന്നതിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ശുദ്ധവായു നൽകുന്നതിലുമെല്ലാം പ്രകൃതി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ നാം പ്രകൃതിയോട് തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നത് ദ്രോഹമല്ലേ നന്ദിയിടല്ലേ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമികളിലൊന്നായ താർ മരുഭൂമി ഒരിക്കൽ ഒരു കാടായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടാത്തവരെ ആരും തന്നെയില്ല പശ്ചിമഘട്ടത്തിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ സർക്കാർ നിയമിച്ച ശ്രീ മാധവ് ഗാഡ്ഗി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പശ്ചിമഘട്ടം ആകെ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും നടപടിയെടുത്തില്ല എങ്കിൽ കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് അതെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഇന്നൊരു പ്രതികാര ദുർഗിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പരസ്പര സഹായമില്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിതം സാധ്യമല്ല പുല്ലു തിന്നുന്ന പുൽസാടിയും പുൽസാടിയെ തിന്നുന്ന തവളയും തവളയെ തിന്നുന്ന പാമ്പും ആവാസ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവയെ മാത്രമായി ഈ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തകിടമറിയുന്നു വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും മനുഷ്യരുമാണ് ഈ ലോകത്തെ സുന്ദരമാക്കുന്നത് മലരാണി കാടുകൾ തിങ്ങി വിങ്ങി മരതക കാന്തിയിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി ഇങ്ങനെ കാനന ഭംഗി വാഴ്ത്താത്ത കവികളില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് അവസ്ഥ അതല്ല വെള്ളം പണം കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലാണ് നാം കുറച്ചു കാലം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നിസ്സംശയം പറയാം നാം വായുവും വില കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലാകും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വായു മലിനീകരണം നടത്താതെയും വനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചും കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലത്തെ അതിക്രമിക്കാതെയും പ്രകൃതിയെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം ഓരോ പിടി മണ്ണിലും കുറെ വിത്തുകളുണ്ട് അവയെ നമുക്ക് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാം നമ്മുടെ പൂർവികർ ഈ ഭൂമിയെ നമുക്കായി സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ നമുക്കും ഈ ഭൂമിയെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇനി ഒരു നാടൻ പാട്ട് കേൾക്കാം പാടുന്നത് നമസ്കാരം ഞാൻ സാറ സുസനബി ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ നന്ദി താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ നന്ദി നാനെ 
കണ്ണുണ്ടങ്ങനെ നോക്കല്ലേ പെണ്ണെ നിന്നു ചിരിക്കല്ലേടി നിന്നോട് എനിക്കെന്തോ ഒന്ന് തോന്നുന്നേടി താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ തന്നിന്നാനെ മുട്ടോളം മുടിയുള്ള പെണ്ണ് മുല്ലപ്പു നിറമുള്ള പെണ്ണ് നിന്നോട് എനിക്കെന്തോ ഒന്ന് തോന്നുന്നേടി താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ തന്നിന്നാനെ മാറിലേ മാണിക്കക്കല്ലും അലിലടി വയറത് കണ്ട നിന്നോട് എനിക്കെന്തോ ഒന്ന് തോന്നുന്നേടി താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ തന്നിന്നാനെ കൈവീട് കരി വളവീട് വഴിവക്കിന് മാറട കള്ള എന്നോട് കളിക്കുമ്പോ നീ നോക്കിക്കോണേ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ തന്നിന്നാനെ എനിക്കഞ്ചങ്ങളമാര് കരിവെട്ടി കരിവീരന്മാര് എന്നോട് കളിക്കുമ്പോ നീ നോക്കിക്കോണേ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ തന്നിന്നാനെ നവാട്ടം വേണ്ടെന്റെ പെണ്ണെ കളിയഞ്ചും കളിച്ചവനാടി നിന്നെയും കൊണ്ടേ ഞാനും പോകയുള്ളൂ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ തന്നിന്നാനെ കണ്ണുണ്ടങ്ങനെ നോക്കല്ലേ പെണ്ണെ നിന്നു ചിരിക്കല്ലേടി നിന്നോട് എനിക്കെന്തോ ഒന്ന് തോന്നുന്നേടി താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ തന്നിന്നാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ താനോ താ നന്ദി നന്ദാനെ തന്നിന്നാനെ നന്ദി അടുത്തത് ഒരു മലയാളം കവിതയാണ് കവിത ചൊല്ലുന്നത് നമസ്കാരം ഞാൻ സൊനാലി എന്ന ജോർജ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു മലയാളത്തിൻ്റെ അനശ്വര കവിയായ വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ പ്രൊക്രൂസ്റ്റസ് എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനം വരികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൊക്രൂസ്റ്റസ് നിൽക്കുക രാജകുമാര നിൽക്കുക നിൽക്കുക രാജകുമാര നിബിടവനോദര നിർജ്ജന വീഥിയിൽ നിശീത നിശബ്ദതയിൽ ശരം വലിച്ചു തൊടുത്തതു പോലാ ശബ്ദം മൂളി കാറ്റിൽ വിദൂര കാനന ഗുഹാമുഖങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ മാറ്റൊലി കേട്ടു വിദൂര കാനന ഗുഹാമുഖങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ മാറ്റൊലി കേട്ടു കുതിച്ചു പായും കുതിരെ വഴിയിൽ കുറച്ചു നിമിഷം നിർത്തി തിരിഞ്ഞു ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു തിസ്യൂസ് രാജകുമാരൻ അച്ഛൻ നൽകിയ പടവാളും മുത്തച്ഛൻ നൽകിയ കഞ്ചുകവും ഏതൻസിൻ്റെ അജയ്യ മനോഹര രാജകിരീടവുമായി പുരാതന ക്രീസാകയുണർത്തിയ പൗരുഷമൊന്നു തുടിച്ചു തിരിഞ്ഞു ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു തിസ്യൂസ് രാജകുമാരൻ ശരം വലിച്ചു തൊടുത്തതുപോലാ ശബ്ദം വീണ്ടുമുയർന്നു ൽക്കുക യാത്രക്കാര നിൽക്കുക നിൽക്കുക യാത്രക്കാര പടവാളൂരി എടുത്തു ചുഴറ്റി പറഞ്ഞു രാജകുമാരൻ ഒളിച്ചു നിൽക്കാതിവിടേക്കെത്തുക വിളിച്ചതാരായാലും വളർത്തി നീട്ടിയ ചെമ്പൻ ചിടയും വളഞ്ഞ കോന്തൻ പല്ലും ഇരുമ്പു കുന്തവും ഒന്നി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കാട്ടു മനുഷ്യൻ വിദൂര കാനന ഗുഹാമുഖങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ മാറ്റൊലി കേട്ടു അന്വേഷിച്ചു രാജകുമാരൻ മന്ദസ്മേരത്തോടെ വനാന്തരത്തിലെ വിരുന്നുകാര മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഉറക്കെ വീണ്ടും ഉറക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ടവനോതി പ്രൊക്രൂസ് 
ചസ്സിനെ നീ അറിയില്ലേ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞു പണ്ടേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാ പരാക്രമത്തിൻ കഥകൾ ഉൾക്കിടിലത്തോടാളുകൾ പറയും പ്രൊക്രൂസ്റ്റസ്സിൻ കഥകൾ അവനെ കണ്ടാൽ വഴിയാത്രക്കാർ അകന്നു പേടിച്ചോടും അവൻ്റെ ഗുഹയിലെ ഇരുമ്പു കട്ടിലിൽ വരിഞ്ഞു കൂട്ടിക്കെട്ടും അവൻ്റെ കട്ടിലിനേക്കാൾ വലുതാണ് അവരുടെ ഉടലുകളെങ്കിൽ അരിഞ്ഞ ദൂരെ തള്ളും കത്തിക്ക് അവരുടെ കൈയും കാലും അവൻ്റെ കട്ടിലിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അവരുടെ ഉടലുകളെങ്കിൽ അടിച്ചു നീട്ടും ചുറ്റിക കൊണ്ടവൻ അവരുടെ കൈയും കാലും ഉൾക്കിടിലത്തോടാളുകൾ പറയും പ്രൊക്രൂസ്റ്റസ്സിൻ കഥകൾ ിന്റെ മനസ്സിൽ നിരന്നു തിളച്ചുയർന്നു രക്തം ഖട്കമുയർന്നു മുസലമുയർന്നു കാടൊരടർക്കളമായി അടിച്ചു വീഴ്ത്തി പ്രൊക്രൂസ്റ്റസിനെ ആയുവരാജകുമാരൻ അരിഞ്ഞറിഞ്ഞു പ്രൊക്രൂസ്റ്റസിൻ ശിരസ്സുമുടലും താഴെ യവന ചരിത്രാതീത യുഗങ്ങളെ അടിമുടി പുളകം ചാർത്തി ിസ്യൂസ് അന്നു മുതൽ കൊരനശ്വര നക്ഷത്രക്കതിരായി യവന ചരിത്രാതീത യുഗങ്ങളെ അടിമുടി പുളകം ചാർത്തി തിസ്യൂസ് അന്നു മുതൽ കൊരനശ്വര നക്ഷത്രക്കതിരായി നന്ദി അടുത്തത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോറിയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ മൈ നെയിം ഇസ് നിത സുനിൽ ആൻഡ് ഐ എം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രം ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് Today, I am going to present the story, The Owl and the Lion. Once upon a time, the animals of a jungle lived happily together. But one fine day, a ferocious and strong lion came to stay with them. Since the lion was big and strong, he started causing trouble and bullying the other animals. Fed up with this, the animals assembled together to discuss a way out of this. The animals discussed and one of them said, The lion needs to be taught a lesson. He has troubled us a lot. Everyone agreed, but another animal said, But who will dare to do it? Each of them looked at each other, but agreed since no one volunteered. Suddenly the owl came up and said, I will do it. I will fight the lion. All the other animals laughed and joked about the owl, but agreed since no one else came forward. When the news reached the lion, he rolled on the ground in pearls of laughter. The next morning, the animals of the jungle gathered in front of the lion's den, who stood there arrogantly waiting for the owl to arrive for the fight. They kept waiting for a long time, but there was no sign of the owl. Soon it was time for sunset and the animals began leaving. The owl finally arrived and said, Sorry for the delay everyone. I met this huge lion, a stronger one. I was so afraid of him, I had to hide for him to leave before I could come here. The lion stared in disbelief. You say that the lion is stronger than me? Take me to him. I will show him who's stronger. The owl took the lion to a steep mountain and told him that the stronger lion was resting at the other end of the peak. The angry lion roared louder and louder. He assumed his own voice to be the lion's roar. This voice echoed and scared the lion himself. He then trembled with fear and fell into a pot in the spit and was never found again. The clever idea of the owl made jungle happy as it was before, as happy as the animals which lived in it. The end. Thank you. In your little garden, get a low. Pardon, mother. Namaskaram. Nyan Alina Maria Matthew. ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ചേയതീവകവിയുടെ കീതികൾ കേട്ടെന്തിരാതി ഉറക്കമായോ രാജീവനായനെന്തി വാർത്തകൾ കേട്ടെന്തിരാതി ഉറക്കമായോ ജയദേവകവിയുടെ കീതികൾ കേട്ടെന്തിരാതി ഉറ 
ராஜீவநாயனின்றி வார்த்தகள் கேட்டின்றி ராதி உறக்கமாயோ நின்றி கண்ணீர் ஒரு காளிந்தியாயது இன்னுமாறிஞ்சில்ல தேவன் நின்றி கண் தீர்ந்ததும் தெல்லு மாறிஞ்சில்ல கண்ணன் ஜெயதேவ கவியுடை கீதிகள் கேட்டண்டி ராதே உறக்கமாயோ ராஜீவ நாயனின்றி வார்த்தகள் கேட்டண்டி ராதே ஊரக்கமாயோஷாவேளையில் நின்றே நினவொரு வேணுகானத்தில் அழிஞ்சோ ஈனிஷாவேளையில் நின்றே நினவொரு வேணுகானத்தில் அழிஞ்ச ஜெயதேவ கவியுடை கீதிகள் கேட்டண்டி ராதே உறக்கமாயோ ராஜீவ நாயனின்றி வார்த்தகள் கேட்டண்டி ராதே உறக்கமாயோ என்டி ராதே நன்றி கோட்டயம் സെയിന്റ് ആൻഡ്സ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാർ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ പരിപാടികളുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ശ്രോതാക്കൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഈ പരിപാടിയുടെ തുടർഭാഗം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് കേൾക്കാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിടരുന്ന മുട്ടുകൾ സമാപിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിർവഹണം ബാലനാരായണൻ സഹായം ബിന്ദു വേണു